ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரெசிபி ஸ்டுடியோ இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்ப்ரிங் ரோல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்க்கலாம் கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயத்தை போட்டு வதக்கிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ கேரட் கொடமிளகா கோஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நீள நீளமாக கட் பண்ணிக்கணும் இப்போ காயெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் சாஸ் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் தக்காளி சாஸு சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் காயை நல்லா வதக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூன் சால்ட்டு ஒரு ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம் காய் பாதி அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இப்போ ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அந்த ஸ்டஃப்பிங்கு மாவுக்கு இரநூறு கிராம் மைதா சால்ட்டு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறணும் இந்த மாதிரி டைட்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் மாவு நல்லா அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் ஊறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி இந்த அளவுக்கு மெலிசாக தேய்ச்சா போதும் தேய்ச்சிட்டு லேசாக தோசை கல்லில் போட்டு எடுத்துக்கணும் ரொம்ப வேக விடக்கூடாது இந்த மாதிரி டாட்ஸ் வர அளவுக்கு வெந்தால் போதும் இப்போ ஸ்டஃப்பிங் உள்ளே வச்சு மடிச்சிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு மைதா மாவு பேஸ்ட்டை வச்சு நல்லா ஒட்டிடணும் ரெண்டு பக்கம் ஓரத்துலேயும் ஒட்டி விட்டுட்டு மடித்து நடுவில் ஒட்டிக்கணும் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் கடையில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு போனோன்னா போடலாம் லேசான சுட்டில் போடணும் இந்த மாதிரி லேசாக திருப்பி விடணும் ரெடிமேட் ஷீட் கிடைச்சாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாலும் இந்த மாதிரி மெலிசாக தேய்ச்சிட்டு 
தோசை கல்ல லேசா போட்டு எடுத்துட்டு அதுக்கு அப்புறமா இது பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா இதா இருக்கும் பிரிஞ்சு வராது நல்ல மைதா மாவு போட்டு ஒட்டிரணும் இப்போ நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி மடிச்சு பைண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பிரிஞ்சு வராது டேஸ்டான ஸ்ப்ரிங் ரோல் ரெடி ஆயிடுச்சு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்